Hallo meine Lieben und willkommen zu den ähm, diesjährigen Weihnachtsnägeln. Ich habe hier eine Fremdmodellage und werde die jetzt ja, bearbeiten. Das heißt, altes Material ab, neues Material drauf und wir schauen mal, was es werden soll. Die Nägel sollen festlich werden und ich habe da schon ein passendes Design. Wohl weißlich, dass euch dieses Design bekannt vorkommen könnte. Aber mehr dazu erzähle ich euch dann. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir eine Verlängerung verlustig geworden. Und da mein Gegenüber ja schon Kunstnägel hat, die verlängert worden sind, mit Schablone werde ich das hier genauso machen, denn laut Erfahrungsgemäß haften bei ihr die Tipps nicht wirklich und deshalb verlängere ich jetzt mit Schablone. Und ja, ähm, es ist keine professionelle Verlängerung, ich bin aber auch kein Nagelstudio. Wichtig ist, dass es dann hält. Ich habe mir hier die Schablone angelegt und verlängere jetzt dann, nachdem ich einen Ultrabond aufgetragen habe, mit einem Fieberglas gehen. Da mein Gegenüber in der Pflege arbeitet, habe ich kurzfristig umgeschwenkt und benutze hier ein Acrylgel. Das ist ein Acrylgel, wofür man kein Liquid braucht, beziehungsweise keinen Cleaner oder Isopropylalkohol, sondern das ist ein streichfähiges Acrylgel. Währenddem die Verlängerung aushärtet, ist die andere Hand schon dran. Da habe ich mir einen Dehydrator und dann ein Ultrabond Primer aufgetragen. Und jetzt kommt auch schon das Grundiergel. Ich nehme das Grundiergel Optimo Ed von Tailored Nails von der Katrin Huste. Das wurde mir wärmstens empfohlen und da mein Gegenüber an der Pflege arbeitet, ist guter Halt und gute Haftung sehr, sehr wichtig. Das Ganze wird auf alle Nägel aufgetragen. Dünn aufgetragen, gut einmassiert und dann für 30 bis 60 Sekunden unter UV-LED oder 120 Sekunden unter UV ausgehärtet. Der Aufbau ist befeilt, da haben wir euch diesmal nicht zuschauen lassen und jetzt kommt auch schon das Farbgel. Wir haben hier ein wunderschönes Bordeaux Rot, denn es sollten richtig weihnachtlich winterliche Nägel sein und was eignet sich am besten natürlich ein rotes Fullcover.
Nachdem das aufgetragen ist, lasse ich das Ganze für 60 Sekunden in meiner UV-LED-Lampe aushärten. Und jetzt starten wir auch schon mit dem Design. Als nächstes kommt ein weißes Farbgel zum Einsatz. Ich benutze hier das Acromatic White von Melano Nails. Das ist ein Painting Gel und das hat eine sehr, sehr gute Deck deckende Eigenschaft. Das heißt, es deckt schon beim ersten Auftrag. Da werden jetzt als allererstes die, ja, die Grundlage für die Tannenzapfen bzw. für die Eiszapfen gelegt. Im oberen Bereich wird das Gel aufgetragen, nicht ausgehärtet und dann mit dem Pinsel die Zapfen nach unten rausgezogen. Und wenn das erledigt ist, könnt ihr das kurz anhärten bzw. macht am nächsten Finger weiter. Da gibt es einfach nur eine ganz einfache Schneeflocke und auch die mache ich mit dem Painting weit. Beim nächsten Nagel wird jetzt eine weiße Spitze gemacht. Ja, das hätten wir auch vorhin machen können, aber soweit war ich dann ja doch nicht mit dem Denken. Und deshalb mache ich mir jetzt eine weiße Spitze. Wer möchte, kann in das Weiß schon Glitzer einstreuen. Wer nicht, macht es dann einfach zum Schluss. Und wenn euer Weiß drauf ist, wird das Ganze ganz normal ausgehärtet. Wie gesagt, wer möchte, macht schon Glitzer drauf, wer nicht, macht es dann später. Ich habe hier schon mal ein bisschen Glitzer eingestreut und jetzt machen wir den Rudi. Dazu nehme ich mir ein braunes Farbgel, das ist ein sehr helles braunes Farbgel, macht aber nichts. So kann man den Rudi wirklich schön erkennen. Mit meinem Dotting-Tool setze ich mir drei Punkte. 
einen mittleren großen und links und rechts zwei kleine. Die zwei kleinen dürfen auf das Weiß drauf und das Ganze wird dann angehärtet. Nicht zu vergessen sind natürlich die Lauscher und die werden ebenfalls mit dem braunen und dem dünnen Pinsel aufgemalt und ebenfalls wieder für 10 Sekunden angehärtet. Mit einem sehr gut deckenden weißen Farbgel und einem dünnen Pinsel werden jetzt die Hörnchen gemalt. Die rote Nase darf nicht fehlen, deshalb habe ich mir ein schönes Rot-Orange rausgesucht und setze mit dem Dotting Tool die Nase schön mittig ins Bild und lasse das Ganze wieder anhärten. Währenddessen die andere Hand in der Lampe ist, mache ich dann schon weiter mit einem, ja mit einer Schneeflocke. Sternchen nennt ihr es wie ihr es wollt, es ist ein bisschen zu groß geraten, aber meinem Gegenüber hat es gefallen, also habe ich das dann auch so gelassen. Ich habe jetzt das Painting Gel weiß genommen, habe mir in der Mitte vom Nagel den Pinsel abgesetzt und ziehe ihn mir aus der Mitte raus immer wieder nach oben weg, sodass die Streifen etwas dünner werden und dann nochmal mit ich ein paar kleinere Streifen. Und bevor das Ganze dann ausgehärtet wird, kommt noch etwas Glitzer mit drauf, dass das schön, ja, glänzig glitzert. Nun natürlich muss Rudi auch etwas sehen können, deshalb werden jetzt mit dem Dotting Tool und Weiß und Schwarz die Augen gesetzt. Ich setze sie mir etwas länglich und nicht rund, so gibt das einen schönen Ausgleich. Das Ganze wird dann immer wieder zwischengehärtet. Nachdem das Weiß angehärtet ist, kommt jetzt mit einem dünnen Pinsel etwas Schwarz ins Augeninnere. Das wird dann wieder angehärtet. Und zum Schluss kommt noch mit Weiß ein kleines Highlight, sodass die Augen schön leuchten. Ja, und das Ganze kann jetzt komplett ausgehärtet werden. Weil ich ganz einfach durchs Quatschen zu schusslich war und einen Fehler gemacht habe, muss ich den jetzt ausmessen. Ich nehme den Stern und die Eiskristalle, da habe ich mir die Schwitzschicht abgenommen, die anmattiert und jetzt mit einem Phasengel werden die Konturen nachgezeichnet in das Feuchte ein Phasengel, wird dann der Glitzerstaub eingestreut und dann wird das Ganze ausgehärtet. Normalerweise kann man das gleich machen, wenn man die Sternchen und alles Halle malt, aber naja, wie gesagt, durchs Quatschen Mist gebaut und deshalb muss das jetzt einfach wiederholt werden, aber den Schritt kann man sich bauen, indem man nur ja, besser aufpasst. hier keinen Sandeffekt bzw. Samteffekt, sondern <lacht> entschuldigt bitte, versiegeln das Ganze jetzt auch schon 
Denn mein Gegenüber arbeitet, wie schon gesagt, in der Pflege, hat viel mit Desinfektionsmitteln und so weiter zu tun. Dann würde dieser ja, Sandeffekt nicht lange halten und es wäre ja schade, wenn das ganze Glitzer wieder runterkommt. Nachdem wir versiegelt haben, kommt in einige Nägel noch ein Steinchen rein. Das zeige ich euch aber nicht extra, das seht ihr dann im Endergebnis. Bevor wir das Ganze jetzt beenden, trage ich noch Nagelöl auf, denn bei den geschundenen Fingern und der Nagelhaut ist das dringend nötig. Aber wie gesagt, in der Pflege wird sehr viel mit Chemikalien, Desinfektion und so weiter gearbeitet. Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye, bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.